大家好，我是四十二十三。今天我们接着来讲冰封王座的故事。在上期，卡尔萨斯为了复兴他的血精灵族群，而南下来到林松森林，加入了大元帅加里索斯的联盟余部。后来，他们遭遇了达莱兰附近的亡灵骚动。正当思索对策时，他们又巧遇了马维和泰兰德。紧接着，他们又配合马法里奥破坏了伊利丹的法术仪式，并见证了马法里奥与伊利丹的兄弟情仇。而在这趟意外之旅结束后，卡尔萨斯和他的血精灵精锐在达拉然废墟东北方的联盟基地中与大元帅奥斯玛加里索斯再次会合了。而我们本期的故事也将从这里继续。当卡尔萨斯等人急匆匆地赶到加里索斯的据点后，大元帅刚一见面就责怪起了卡尔萨斯的不守时。卡尔萨斯向大元帅解释，因为他们碰到了一群暗夜精灵，所以才……可是还没等卡尔萨斯解释完，加里索斯就粗暴地打断了卡尔萨斯。他不管卡尔萨斯有怎样的理由与遭遇，既然雪精灵是来为联盟效力的，那必须一字不差地严格执行他的命令。接着，加里索斯又向卡尔萨斯道出了他接下来的计划。他要带着大部队阻击南下的亡灵主力军。卡尔萨斯本以为大元帅会派雪精灵精锐去往前线，谁知加里索斯却只是派他们去修理东边的三座瞭望塔。卡尔萨斯急忙解释道：“他们是战斗人员，不是后勤修理。”话没说完，就再次被加里索斯打断。他强硬地要求卡尔萨斯去执行他的命令。无奈之下，卡尔萨斯只能选择暂且忍耐。于是，卡尔萨斯派部下修复了最近的一处瞭望塔，并接连清理了附近区域里的各种恶魔、变异者、流寇、刺客。在行至洛丹米尔湖附近时，卡尔萨斯发现他们需要乘船才能到达下一座瞭望塔。正当王子发愁要如何渡湖时，瓦斯奇女士与娜迦来到了王子面前。卡尔萨斯认出这些娜迦是伊利丹的手下。瓦斯奇表示，他们不是来找麻烦的，而是来帮卡尔萨斯渡湖的。说着，他便送来了两艘船只。面对这些曾经的敌人，卡萨斯不相信他们会这么好心的帮助自己。可瓦斯奇却表示，娜迦与雪精灵同出一脉，再加上他们又有着共同的敌人亡灵，所以这些船只是他的一点心意罢了。听闻此言，卡萨斯半犹豫着的收下了这些船。说实话，瓦斯奇想要帮助卡萨斯的原因，其实就是想要拉拢卡萨斯与雪精灵，因为在之前，伊利丹曾命令瓦斯奇为他寻找新的盟友。而瓦斯奇通过观察发现，雪精灵是非常有潜力的盟友，所以他才想要拉拢雪精灵。在接下来，卡尔萨斯率众抵达了湖中的小岛，并在岛上建立了基地，清理了附近的亡灵据点，修好了此地的瞭望塔。而后，他们又马不停蹄地乘船前往了下一个目的地，去修复第三座瞭望塔了。在瞭望塔全部修理完毕后，大元帅加里索斯也巡视到了这里。卡尔萨斯向大元帅禀告了他们的最新进展。话未说完，加里索斯又打断了王子的话。大元帅说，他在前线听到了些传闻，传闻称雪精灵与肮脏的娜迦有来往。卡萨斯承认确有此事，是娜迦帮助了他们。同时，王子也保证那些娜迦没有威胁。加里索斯再次打断了卡尔的话，他告诉卡尔萨斯，娜迦不是人类，而是应该被狠狠碾碎的敌人，要效忠哪边，最好心里有点数。接着，他让卡尔萨斯继续留在这里防守。等待他的进一步指示。说完后，加里索斯便带兵离开了。翌日，加里索斯派特使造访了卡尔萨斯的驻地。特使带来了大元帅的最新指示，他想要卡尔萨斯率众去击溃在附近集结的亡灵大军。原本，卡尔萨斯信心满满的认为这个任务并不算难。然而，加里索斯却要抽调走卡尔萨斯的大部分兵力去前线报道。大元帅的骚操作让卡尔萨斯简直无法理解，兵都调走了，还让他们怎么打亡灵？特使表示，这是因为大元帅对王子的才能很有信心。这使得卡尔萨斯对加里索斯产生了恨意。在战斗打响后，亡灵大军很快便向雪精灵基地发起了攻击。敌我兵力之悬殊让卡尔萨斯实在是无法招架，纵使他再有指挥才能，但靠着手头仅有的这些兵力也无济于事。很快，亡灵便攻破了雪精灵的外围营地。无奈之下，王子只能带着雪精灵退守至岛中央的最后一处基地。回想起加里索斯在关键时刻调走军队的行为，这无疑是让卡尔萨斯和雪精灵送死。面对即将被敌人包围全歼的局面，瓦斯奇带着娜迦再次向卡尔萨斯伸出了援手。尽管卡尔萨斯知道加里索斯鄙视娜迦，但正如瓦斯奇所说，在王子身陷险境时，加里索斯又身在何方呢？稍加思索后，卡尔萨斯接受了瓦斯奇的帮助。
，毕竟只有活下来才有机会振兴雪精灵。在那家军队的帮助下，雪精灵守住了最后一个基地，并一点点夺回了被亡灵占领的土地。最后，他们合力击破了亡灵的基地，扭转了局面，彻底赢得了这场战斗的胜利。战后，凯尔萨斯非常感谢瓦斯奇能来带兵援助。但是在接受那家帮助的同时，卡尔萨斯也将自己逼上了绝路。瓦斯奇劝慰卡尔萨斯，加里索斯有着严重的种族歧视，是个毫无荣誉感的家伙。卡尔萨斯表示，他自己原本是带着希望，出于忠诚与责任，才选择向加里索斯和破碎的落难人联盟效忠的。然而最近的遭遇只让王子感到了疏远与偏见，并且魔影的折磨也愈加让卡尔萨斯和雪精灵们痛苦。瓦斯奇对魔影所带来的饥饿深表理解。他知道雪精灵的魔影是因为他们失去了魔法之源太阳井。凯尔萨斯表示，如果没有新的法力之源，自己的族人将必死无疑。瓦斯奇告诉王子，世上的魔力之源可不止一处，想要获得魔力还有其他途径，比方说恶魔。凯尔萨斯觉得这个方法太过荒谬，他不会让他的族人如此堕落的。正当瓦斯奇准备做进一步解释的时候，雪精灵破法者赶来向王子通报，加里索斯带了一整支部队冲着这里来了。凯尔萨斯很快便意识到情况不妙，加里索斯可能是想清理那家，于是他让瓦斯奇先行撤离这里。然而，凯尔萨斯想错了，加里索斯并不是来针对那家的，他想要针对的只有凯尔萨斯和雪精灵。接下来，加里索斯以雪精灵与那家勾结的罪责，围捕了一众的雪精灵。凯尔萨斯请求大元帅能放过他的手下，这一切都是。谁知加里索斯根本不听凯尔萨斯的请求。他宣称自己从没有信任过雪精灵，将雪精灵纳入联盟就是一个错误。紧接着，他下令让士兵将雪精灵押走，而这一幕也被藏在暗中的瓦斯奇看到了。两天后的夜里，在达拉兰的地下牢房中，卡尔萨斯与他的族人正在因魔影而备受煎熬。负责看守牢房的士兵告诉卡尔萨斯，这种煎熬不会持续太久，因为等天一亮，他们就会被处以死刑。按理来说，凯尔萨斯可以轻易地破坏这些牢笼，逃出升天。只可惜，这些是特制的反魔法牢笼，在牢笼中根本释放不了法术，所以也就更别提逃出来了。正当守卫放松警惕时，瓦斯奇偷偷溜了进来，他干掉了守卫，打破了牢笼，将卡尔萨斯救了出来。王子真心感谢瓦斯奇的出手相助，但同时他又倍感失落，因为就算他能救出他的族人，也难以与加里索斯的海量大军抗衡。到时候还是死路一条。此时，瓦斯奇郑重地告诉卡尔萨斯，抉择的时候到了，要么选择留在这里等死，要么就踏上一条黑暗但能通往自由的道路，即通过达拉兰附近的传送门前往其他的世界。他的主人伊利丹会在那个世界等着他们，伊利丹也会帮雪精灵摆脱魔影的困扰。经过了加里索斯的多番刁难与折磨，卡尔萨斯失去了对洛丹伦联盟的最后一份信任。若是在以前，王子断然不会与恶魔为伍，但现在他已经无路可走，别无选择了。于是，接下来凯尔萨斯决定与瓦斯奇一同救出那些被困在地牢中的雪精灵，然后再杀出一条生路。在杀出地牢的途中，他们不仅遭遇了加里索斯的狱卒、被困于地牢的亡灵、曾被肯瑞托用于魔法实验的生物，还有那些在第三次大战中牺牲到大法师的亡魂。最后，凯尔萨斯救出了他的族人。并联合瓦斯奇突破了加里索斯的大军，成功的逃离了地牢，来到了瓦斯奇说的传送法阵前。这里稍微插一句：如果玩家在本关中找到了隐藏房间，并顺利完成解谜，那么关底的剧情会产生一些变化，从而开启隐藏关卡。在正常的流程中，卡尔萨斯等人会直接进入传送门，而在开启隐藏关卡后，瓦斯奇会告诉王子，他需要一段时间来启动传送门。在此期间，他需要王子来帮他挡住加里索斯的追兵。雪精灵工程师会利用废墟中回收的材料来建筑防御塔，阻挡加里索斯的军队。而加里索斯也会非常配合的命令士兵不要管那些防御塔，直接摧毁传送门。是的，这一关就是官方的塔防关卡，它可以说是 RPG 类塔防地图的起源。如果玩家在连续三十波的攻击中幸存了下来，作为奖励会出现一张熊猫人的图。并在下一关中新增一个可使用的熊猫人英雄。P.S. 在重置版的早期版本中是有熊猫人出现的，可是，在最近的几个版本中却没有熊猫人了。这可能是给负优化掉了吧，属实难崩。再接着说回到剧情上来，在成功抵挡了三十波进攻后，雪精灵们全部通过了传送门，逃往了外域。至于卡尔萨斯能否见到伊利丹，这里暂且按下不表。
。现在，先让我们把视角转移到诺森德这边来，看看伊利丹对威尔王发起的行动失败后，威尔王这边到底情况如何？在那场事件后，威尔王虽然得以幸存，但他的力量却受到了极大的削弱。那次攻击将冰封王座震开了一小道裂缝，威尔王的力量随着这道裂缝缓慢地泄露了出去。这代表威尔王对天灾军团的控制力正在减弱。威尔王很清楚，此刻他正面临着多重威胁，这些威胁来自于切尔加丹的刺客、逃到瘟疫之地上的恐惧魔王，以及那些即将失控的亡灵们。于是，威尔王向他在东部王国的勇士阿尔萨斯发出了致命警号。彼时，阿尔萨斯与克尔苏戴德、希尔瓦纳斯正在洛丹人区域残害人类难民。阿尔萨斯杀得兴起之时，忽然感受到了一股钻心剧痛。原来这是威尔王对他发出的警告。起初，阿尔萨斯还不太能理解到底出了什么事，但他能够明显感知到自己的力量变弱了。在狩猎完人类难民后，阿尔萨斯再次感受到了那股钻心剧痛。这一次，威尔王对阿尔萨斯发出明确指示：有危险正在逼近冰封王座，必须立刻赶回诺森德。于是，阿尔萨斯便准备先回到王城召集部队，然后再前往诺森德。以上这段是冰封王座亡灵战役第一关的大体剧情。编年史把这段剧情放在了这里，就是想告诉我们，威尔王召回阿尔萨斯与凯尔萨斯逃往外域是在同一时间内发生的，这点需要大家注意一下。为了视频的叙事畅通，接下来我会继续讲述凯尔萨斯那边的情况，而有关瘟疫之地上的亡灵内战将会放到下期配合天灾战役再来详细讲述。现在再让我们把视角拉回到凯尔萨斯这边，在凯尔萨斯等人来到外域后，瓦斯奇向王子介绍了眼前的这片不毛之地。这里曾经是兽人们的故乡德拉诺，但现在这里已经变得残破不堪。说起德拉诺，凯尔萨斯还记得，在十多年前，洛萨之子曾率领远征军征伐至此。在那场战役的最后，那耀族的法术打开了多座巨型穿梭门，这导致德拉诺星球被能量撕碎，变成了如今的这副模样。令凯尔萨斯不明白的是，伊利丹为什么要来到这片荒凉的土地上？瓦斯奇表示，他也不清楚具体原因。只要等他们找到了伊利丹，一切就都清楚了。此时的凯尔萨斯也迫不及待地想要见到伊利丹。如果伊利丹真的能治愈血精灵的魔影，那他将心甘情愿地效忠于他。在接下来的几天，凯尔萨斯与瓦斯奇等人一直在外遇上寻找伊利丹的踪影。突然，他们发现，在不远处有一片暗夜精灵的基地。凯尔萨斯猜测，这很有可能是马维的守望者部队。紧接着，这份猜测就被证实了。他们发现了马维等人正押运着装有伊利丹的囚笼。得知这一情况，众人立刻展开了援救行动。这里需要补充一下，伊利丹是怎么被守望者们抓住的？在不久之前，马维带领守望者们穿过了伊利丹的传送门，来到了外域。马维经过一段时间的观察。发现伊利丹是孤身一人，既没有娜迦的帮衬，也没了神器萨格拉斯之眼。他断定此时是抓捕伊利丹的最佳时机。接着，马维与众守望者一起击败了伊利丹，将他关进了可以抑制魔法的特殊牢笼中。然而，在俘虏了伊利丹后，他们却找不到返回艾泽拉斯的路了，因为来时的传送门已经消失。尽管在外遇上还有许多的次元传送门。但这些传送门都不能送他们回到艾泽拉斯，无奈之下，马维和守望者们只能在此安营扎寨，寻找回去的办法。不久后，他们在地狱火半岛发现了一座联盟营地，这座联盟营地就是洛萨之子余部建立的荣耀堡。马维认为，也许他们知道离开外语的方法，于是他便带着部下和伊迪丹的牢笼前往了荣耀堡。这里需要解释一下，在游戏中，马维是带着牢笼回到自家基地。而在编年史中，则是马维前往荣耀堡去求助。然而，就在前往荣耀堡的路上，他们却遭遇了凯尔萨斯和瓦斯奇的攻击，于是双方便展开了一场激战。值得一提的是，在游戏中的这一关，只有一条互通敌我双方基地的道路，小兵会从双方基地中刷新，不断冲向对面。玩家只用操作英雄单位即可。是的，没错，这种地图就是日后三 C 类地图的雏形，而三 C 呢，又是摸白类游戏的始祖。先有塔防模板，后有3 C 雏形，这就不得不佩服沃三地图的设计思路了。再说回到剧情上来，虽然守望者们英勇作战，但他们还是不敌血精灵和娜迦部队，因此凯尔萨斯和瓦斯奇救出了伊利丹，而马维和幸存的守望者则被迫逃到了荒野中。在重获自由后，瓦斯奇为伊利丹介绍了他所招募到的新战斗力——凯尔萨斯及血精灵。
。伊利丹对这些新加入的部队感到非常满意。瓦斯奇将凯尔萨斯和雪精灵的诉求解决魔影，告诉了他的主人伊利丹。伊利丹直言，他确实能感受到魔影给雪精灵带来的痛苦。凯尔萨斯急切地问有关魔影的治疗方法，然而伊利丹却说魔影是无解的。不过他有办法满足雪精灵的渴求，只要凯尔萨斯追随他。他会赐予他们用之不尽的魔法。说实话，这并不是卡尔萨斯想要得到的答案，但这也已经极具诱惑力了。卡尔萨斯知道伊利丹对魔法的研究要远超自己，并且他已经很难再走回头路了，所以他决定将自己的一切都堵在伊利丹的身上。他宣誓自己和雪精灵都愿意为伊利丹效忠。在有了得力干将后，伊利丹便开始部署他的下一步计划了。他先是向瓦斯奇和卡尔萨斯解释了。为何会选择来到外域的原因，具体详情嘛，我先前也有讲过，所以这里也就不赘述了。伊利丹认为，当下的关键问题在于要如何在外域扎下根来，因为在这片土地上有不少的燃烧军团成员，想要在这里安稳度日，那就必须先把这些军团恶魔逐一清理干净。在先前，伊利丹还没被马维抓住的时候，他曾调查过外域上的恶魔头领马瑟里顿。有关马瑟里顿是如何来到外域的，我在之前的节目中也有详细讲过，所以就不赘述了。伊利丹知道马瑟里顿是通过次元传送门来到外域的，而想要击败聚守在黑暗神殿里的马瑟里顿及其手下的邪兽人大军，就得先关闭在外域上的次元传送门，否则敌人的援军会源源不断地抵达外域。因此，他们决定先去关闭那些传送门，切断恶魔来到外域的通道。接下来，众人逐一开始了关闭传送门的任务。在这一过程中，军团恶魔与邪兽人会不断地向伊利丹等人发起攻击，而伊利丹拥有了娜迦与雪精灵这两支部队后，根本不惧恶魔与邪兽人的攻击。在成功关闭了一座传送门后，卡萨斯等人向南方推进，寻找下一处传送门。不久后，他便发现马瑟里顿的邪兽人正在攻打一处德莱尼村庄，更准确的来说是激变后的德莱尼破碎者的村庄。卡萨斯认为，如果能帮这些德莱尼击退邪兽人，那么德莱尼也会反过来帮助他们。凯尔萨斯的预想果然没错，在成功守卫住了破碎者的村庄后，一位名叫阿卡玛的破碎者出现在众人面前。阿卡玛现在领导的一支名为灰石的破碎者不足，由于马瑟里顿经常派邪兽人来攻击他们的村子，所以当他得知众人的目标是马瑟里顿时，他也带着灰石不足加入了伊利丹的队伍。另外，马瑟里顿所占据的黑暗神殿是曾经德莱尼的圣地卡拉波神殿。阿卡玛加入的另一个原因，也是为了能够夺回这处圣地。夺回圣地会让破碎者得到救赎，意义不可谓不大。接下来，众人联合新加入的破碎者，接连关闭了多处传送门，也顺带铲平了多处邪兽人营地，这为他们在外域扎稳脚跟打下了坚实的基础。随着传送门的关闭，马瑟里顿的后援也被切断了。那么，伊利丹的下一个目标就是黑暗神殿了。然而，想要攻下那里也绝非易事。马瑟里顿手中依旧拥有一支数量庞大的军队，而这也是他能一直称霸外域的原因。当伊利丹等人来到黑暗神殿后，他们立刻向这座神殿发起了猛攻。凯尔萨斯指挥雪精灵部队冲向神殿大门，但由于敌人的战争机器火力实在太猛，他们始终无法踏入神殿一步。这时候，阿卡玛率领的灰蛇氏族依靠暗影之力，悄悄潜入到了神殿内部，摧毁了敌人的防御工事，这才让伊利丹等人有机会冲进神殿内部。接下来，伊利丹将他的部队分成了两个部分，瓦斯奇和娜迦通过下水道进入神殿内部，而其他部队则从正门发动攻击。两支队伍在神殿上下方齐头并进，过关斩将。他们分别打败了马瑟里顿的两位副官，打开了通往王座厅的机关，最终来到了深渊领主马瑟里顿的面前。伊利丹、瓦斯奇、阿卡玛、凯尔萨斯及各自的部队向着马瑟里顿发起了最后的总攻。虽然马瑟里顿也有着非常强大的力量。但是在伊利丹等人的攻势面前，这位深渊领主也被迫屈服投降了。马瑟里顿并不认识伊利丹，但他能察觉到对方身上有一股强大的力量，于是他便以为伊利丹是军团派来考验自己的。伊利丹则笑着回答，自己是来取代马瑟里顿的。接着，他接管了马瑟里顿手下的所有恶魔，并以外域之王的名号自居。伊利丹本可以杀死马瑟里顿。但是，鉴于马瑟里顿的恶魔之血可以创造出更多的邪兽人士兵为自己征战，所以伊利丹没有杀死马瑟里顿，而是将这位深渊领主囚禁了起来。说实话，当凯尔萨斯和阿卡玛看到伊利丹允许恶魔加入自己的队伍后，他们都感到震惊不已。不过，伊利丹很快就抚平了他们的疑虑。
他告诉凯尔萨斯和阿卡玛，与恶魔订立契约是一个可以了解燃烧军团力量与弱点的机会。现在所做的一切都是为了将来能够和燃烧军团一较高下。可谁知，还没等伊利丹做好准备，吉尔加丹就带着狂怒出现在了伊利丹和他的追随者面前。原来，吉尔加丹一直都知道伊利丹在外域的所作所为，这使得吉尔加丹失去了对伊利丹的信任。不过，当恶魔领主看到伊利丹着急的心盟友后，他知道伊利丹仍然具有利用价值，所以吉尔加丹要求伊利丹返回艾泽拉斯，目的嘛还是和上次一样，摧毁冰封王座，了结乌鸦王。吉尔加丹称，只要遵从命令，他就会将外遇赏赐给伊利丹。但如果敢违抗命令，吉尔加丹也会亲手毁灭伊利丹。虽然伊利丹躲到外遇的行为被恶魔领主发现了，但同时恶魔领主也给了伊利丹一次全新的机会。在与燃烧军团展开真正的战斗前，他需要很长的时间准备，而吉尔加丹恰好给了他时间。于是，伊利丹假装再次服从于恶魔。并准备集结军队返回艾泽拉斯。他们选择了在外域上的一个次元传送门，将其用魔法改造成为前往艾泽拉斯的传送门。临走前，他让阿卡玛及一些追随者留在外域，以便自己在离开外域的这段时间里守卫神殿。而在伊利丹带着他的军队回到艾泽拉斯的同时，威尔王也感知到了他们的到来。威尔王只希望阿尔萨斯能够尽快赶回诺森德，替他干掉吉尔加丹的刺客。然而，在东部王国的土地上，阿尔萨斯却遇到了一些麻烦。好了，那么到这里，本期节目也该告一段落了。本期我们讲述了冰封王座中雪精灵战役的全部剧情，而在下期节目中，我们将跟随阿尔萨斯的视角，看他到底遭遇了怎样的麻烦，他又是如何一步步登上冰封王座，加冕为王的。最后，喜欢本期视频的朋友，记得多多三连支持哦。我是四十二十三，我们下期视频再见。